chào mừng 12 thí sinh chính thức của căn hộ trong mơ. Mình tên là Lê Hoàng Quân, hiện tại là đang làm thiết kế sân khấu. Mình muốn đem cái tính cách của mình, một cái người thích nghiên cứu về đạo Phật để đưa vào cái chương trình này. Tôi là Võ Đặng Nhã Uyên. Uyên hiện tại là sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành thiết kế nội thất. Uyên sẵn sàng tham gia bất kỳ thử thách nào của chương trình. Tôi là Trần Thái Hiển. Hiện nay là sinh viên năm cuối khoa thiết kế nội thất của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia chương trình này giống như là một lần nữa mình mình sống đúng được đúng những cái tính của mình. Tôi tên là Hồng Nhung hiện nay đang làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện nhưng luôn luôn muốn thay đổi bản thân mình muốn trải nghiệm nhiều điều mới mẻ hơn nên nhưng rất là hứng thú với chương trình này mình tên là trần thanh quang quang kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng chay mọi thứ bất ngờ không biết đoán được như thế nào đó là cái thú vị nhất mà chương trình mang lại cho quang Tôi tên là Quỳnh Mai, tôi vừa đi học ở Ý về Để mạnh của Mai, Mai nghĩ đó là sáng tạo và có ý tưởng Tôi tên là Ngô Thị Ngọc Phượng Hiện tại ngành nghề đang là freelancer và kinh doanh tại gia đình Có thể nói rằng sự tính đổi lớn nhất của tôi chính là bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình Tôi là Lê Minh, là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kiến trúc thành phố Tôi đem một ước mơ thật là lớn đến với chương trình Căn hộ trong mơ Mong rằng mình có thể đi đến cuối được chặng đường để được nhìn thấy ánh mắt của ba lẫn mẹ hạnh phúc vì bản thân mình Tôi tên là Trung Nghĩa, hiện tại thì tôi đang làm thiết kế tự do Thực sự chương trình này cũng là một đam mê lớn của mình để mình thử thách xem mình có thể vượt qua được nỗi sợ cá nhân hay không mình tên là Huy, đến từ Hà Nội và công việc của mình là một freelancer trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật. Mình sống cảm xúc rất là mạnh và mình rất dễ bị xúc động. Tôi tên là Nguyễn Hải Anh, tôi đến từ Hà Nội, chuyên ngành tôi theo học là thiết kế thời trang. Thực sự chờ đợi những điều hứng khởi mình sẽ được trải nghiệm trong cuộc thi này. Tôi tên là Huy Nguyễn. Hiện tại đang làm diễn viên và là thiết kế ở thành phố Hồ Chí Minh. Ba tính từ này để nói lên à, à, Huân là một người như thế nào? Linh hoạt, sáng tạo và kiên trì. Chào mừng các bạn đã đến với The Apartment, phiên bản Việt Nam căn hộ trong mơ 2016. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Công ty truyền thông và giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulex cùng hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. <cười> Xin giới thiệu bộ đôi giám khảo quyền lực của căn hộ trong mơ. <cười> giám khảo Nguyễn Hữu Vinh. Thạc sĩ nhà thiết kế nội thất Nguyễn Hữu Vinh hiện đang là giảng viên khoa kiến trúc nội thất trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Kim giám đốc thiết kế là chuyên gia tư vấn chuyên môn cho nhiều thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng và là thành viên hội đồng nghệ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 13 năm kinh nghiệm trong nghề, giám khảo Hữu Vinh chắc chắn sẽ có những đánh giá khách quan và những bài học hữu ích cho các bạn thí sinh. Xin chào đón doanh nhân Hoàng Khải. Trong giới doanh nhân Việt Nam, Hoàng Khải là một cái tên mà ai cũng biết. Vô cùng thành công với chuỗi nhà hàng, khách sạn và thương hiệu thời trang mang tên mình. Hoàng Khải được xem là một doanh nhân có gu thẩm mỹ cực kỳ sắc sảo Với con mắt tinh tường và sự thành đạt của mình, những đánh giá của giám khảo Hoàng Khải sẽ là thước đo chuẩn mực cho tính thẩm mỹ và sự thiết thực của các thiết kế mà thí sinh đưa ra. Ban giám khảo đã quyết định sẽ nhóm các bạn lại thành ba đội và mỗi đội gồm có bốn thí sinh. <cười> Xin mời các bạn có tên sau đây sẽ bước lên. Ngọc Phượng, Hoàng Quân, wow. Thanh Quang. Wow. À, chúc mừng nhá. Và ba bạn sẽ là đội trưởng của ba đội. <cười> Xin mời các bạn 
có tên sau đây sẽ bước lên cạnh Ngọc Phượng Nhã Uyên Trung Nghĩa Và Hoài Anh Các bạn sẽ tạo thành một đội Và đây là một đội rất là mạnh và tinh tế Xin chúc mừng các bạn Đội của bạn Thanh Quang Xin mời bước lên phía trước Hồng Nhung Quang Huy Và Quang Minh Các bạn sẽ cùng với Thanh Quang Để trở thành một đội thi Hết sức mạnh mẽ và đáng gờm Và những người còn lại Các bạn sẽ về đội với Hoàng Quân Đó chính là Thái Hiển Quỳnh Mai và Quang Huân Các bạn thân mến các bạn sẽ thực hiện cách thử thách thiết kế của mình tại Lexington Residence thuộc chủ đầu tư tập đoàn Novaland. Tại chương trình căn hộ trong mơ, các thí sinh phải vượt qua 13 thử thách với độ khó tăng dần. Thí sinh trụ lại cuối cùng sẽ đăng quang với vị quán quân của căn hộ trong mơ mùa đầu tiên và nhận được giải thưởng là căn hộ Office Tower The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Và thử thách đầu tiên của các bạn là các bạn phải thiết kế ra một phòng ngủ thật lãng mạn dành cho những đôi tân hôn với kinh phí là 100 triệu đồng và thời gian thiết kế của các bạn là 15 tiếng đồng hồ cộng thêm 8 tiếng sự hỗ trợ của những đội thi công để giúp cho các bạn hoàn thành và có một thử thách phụ là các bạn phải có được những tấm hình của các bạn tự chụp Nhưng các bạn sẽ không đơn độc trong hành trình này Chuyên gia hàng đầu của nhãn hiệu Sơn Dulux, ông Nguyễn Công Hải sẽ tư vấn cho các bạn về màu sắc cũng như cách lựa chọn sơn mang vào trong những căn phòng, những tác phẩm của các bạn. Còn bây giờ, hãy hít một hơi thật sâu. <cười> Vì thứ đất đã bắt đầu! <cười> Chạy vào rồi Chạy cái giữa thuận lại Chạy cái giữa Chào mừng các bạn đến với chương trình Căn hộ trong mơ Đây sẽ là nơi các bạn thực hiện những thách của mình Trong 13 tuần tại chương trình Tôi xin tự giới thiệu tôi là Trần Anh Đội trưởng đội hỗ trợ thi công Trong quá trình thực hiện các bạn có thắc mắc hoặc cần tư vấn gì Tôi sẽ là người sẵn sàng giúp đỡ Tôi đã chuẩn bị sẵn cho các bạn những hộp dụng cụ cần thiết cho việc thiết kế căn hộ của mình Bây giờ các bạn hãy nhanh chân lên nhận lấy và thực hiện thử thách đầu tiên 1, 2, 3 Bắt đầu chính của tụi mình sẽ mãi này có thể một một cái tủ hay gì đó đây nó cái treo đầu nó treo cắm ở đây một cái đèn ở đây thôi bây giờ mình sẽ bàn cái màu đúng rồi từ cái tổng thể trước đi khi mà con người ta kết hợp với nhau giữa nam và nữ người ta sẽ muốn đi với tương lai là người ta sẽ tạo ra một mầm sống mới không có màu gì tuyệt vời bằng thể hiện mầm sống bằng màu xanh lá còn uyên sử dụng tông màu trắng là màu chủ đạo thì mình sẽ kết hợp với những cái điểm nhấn màu sắc khác và sẽ có những điểm nhấn màu hồng ý tưởng của em ý là đến từ uh, nhật thực mặt trăng mắt trời đao thoa thì mình phải có cái sự gọi là uh, nó sẽ anh, anh hiểu rồi đó. tại vì anh có hình dung anh hình dung một bức tường sẽ chuyển màu mình sẽ dùng chẳng hạn như là túi ni lông hoặc giấy báo có là mình sẽ dặm và chuyển màu mình vẫn chưa chọn tông màu kết hợp tất cả thì cái nào sẽ là chủ đạo ga màu chính là ga màu trắng trắng mà không phải là trắng tinh mà sẽ là chủ đạo đúng không đúng rồi 
cái dách này màu gì em tính là cái tường này màu đỏ này tại đó, vì đúng rồi. luôn luôn cái tại vì cái tường này là tường chính biết sao không tại vì cái chỗ đó là chỗ nằm của hai người đó chỗ nằm của hai người yêu em muốn là cái tường này tường chính cái tường kích thích bắt nhất no no trong phòng ngủ tường chính luôn là tường này là màu đỏ còn cái mặt tường này mình sẽ đề co có thể mình sẽ kéo màu đỏ qua bên đó một ít tại vì nếu mà em ngủ mà em nhìn vô cái tường màu đỏ em sẽ khó ngủ đèn sẽ vùng đó không không quan điểm cái đèn cao chỗ này nó mới sinh giữa cái màn này với cái màn này nó mới nó match với nhau đối với huy thì cái góc cái đèn này góc đó mới đẹp góc đèn này tại vì cái góc đấy có ánh sáng rồi đúng rồi góc đèn ở đây và cái tát nó sẽ ở đây mới lại là nhung nghĩ là nên chọn một cái rừng nhỏ thôi không cần phải rừng to vợ chồng mới cưới họ không có cần một cái rừng rộng tao quan điểm của quan quan ngủ là một mình quan có một giường lớn không nhưng mà người yêu nhưng... họ muốn là phải ở gần nhau không, cái giường, cái giường, anh có hiểu không anh muốn gần nhau để bài cho là là một cái cặp đôi đó rồi phải chụp hình nè để bây giờ kể kể câu chuyện của hai đứa em luôn thì theo theo tính cách của hai đứa em luôn thì cái thiết kế của của tụi mình nó sẽ thật là phải chỉnh chu và pha sự phóng khoáng ha thì mình sẽ dùng những cái tông màu tự do những cái tông màu thiên nhiên thiên nhiên thì mình sẽ dùng những tông màu nào hiển ờ, nó hơi hơi nhẹ sang màu min một xíu màu min ok tại vì màu min nó xanh nhưng mà nó vẫn còn sự lãng mạn nhỏ à. cộng thêm màu nâu sậm okay. đó rồi. thì nó sự tương phản nhưng mà nó không quá nhiều ok rồi rồi bây giờ mình anh nghĩ là mình qua bên uh, sơn lắc chào tất cả các bạn à anh hải chào anh khỏe không chào anh khỏe có ý tưởng gì cho căn phòng của mình chưa dạ cái ý tưởng của bên em bây giờ là đang thiết kế một căn phòng nó lãng mạn nhưng mà bên em muốn theo cái phong cách là tự nhiên á cho nên hiện giờ bên em đang hướng tới cái màu green tea màu trà xanh anh nghĩ rằng là lãng mạn và tự nhiên là một cái phong cách rất là rất là thú vị tông màu của nó thông thường nó hơi nhẹ mà mình làm phòng ngủ mình chỉ có một màu thôi à à mình sẽ phải mình sẽ nên có một cái hài hòa phối hợp. Ừ, nhóm em thì nhóm em sử dụng bao màu. Dùng những cái màu như là những món ăn như là sô cô la, cà phê sữa, giá green tea. <cười> là kiểu như là có <cười> lăn sáng trên giường luôn đó. Và <cười> bên nhãn hiệu Dulux thì chúng tôi có một cái phần mềm, một cái app mình gọi là Visualizer. Khi sử dụng Visualizer thì mình mình sẽ chụp ảnh cái cái bức tường mà mình muốn phối cảnh. Sau đó thì mình sẽ chọn màu. Ở đây mình có một số màu mình đã chọn. À, màu mà. green tea này. À, màu green tea mình sẽ chọn màu green tea ở đây. À, mình sẽ đổ màu vào đây và trong đó thì mình có thể mường tượng trước để căn phòng của mình nó nhìn như thế nào thì anh chúc tất cả các bạn thành công trong cuộc thi này chúc cái phòng ngủ của các bạn thật là tinh tế thật là lãng mạn dạ yeah. 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 tụi em hâm hở sơn dữ lắm rồi <cười> muốn lắm rồi đó, đó. thấy chưa chiều bao nhiêu 2 mét nhân máy cái ngang đầu tiên đó cái góc cụt đó đó ngang qua 50 đó đúng rồi nào wow. oh. từ đây qua đây là 2 mét 12 nhanh lên nhanh lên đi thay đồ thôi bây giờ thay đồ đi với lại anh có ý kiến rồi. uyên đứng xa anh ra em cao quá <cười> Đi 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 Tính tiền giùm em à, Xong mình có lâu được cái này không ạ? Có mấy hút bụi không? Ý là thấy gì mua đó đi cho lẹ Gối nè Màu này với màu này là gì vô nè Mỗi màu này hai cái Đó Ờ à, được nè Rồi okay. Được Lấy hết đi Nệm okay, đi Nệm 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 dạ. Em 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 lên nằm đi nằm đi Nằm đi Đã vậy Đã quá Đi quay kia coi ghế kia đi nha Linh Hết giờ Vậy bất, bất, bất diễn bất diễn sâu bất diễn sâu Đâu Kìa yeah. 7 triệu 9 18 triệu 25 triệu Ê 3 triệu 6 nè Đâu Cái này đi cái này đi 3 triệu 6 nè Đâu. Giờ hai người lên rồi thấy không 
vừa quá vừa quá bây giờ mặc cái này là vừa với cái ra luôn á ừ lấy cái này xong xong rồi quyết định xong đi 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 lấy cái này đi cái này cái này dễ thương hả này cày mua gì để dành luôn đi nhưng mà có một cái này không đẹp đâu phải lấy đi mua để dành cho tập sau luôn rồi rồi ok vậy đi rồi mày có ít tiền quá mà rồi đi cứu cứu nhanh lên nhanh lên nhanh lên giờ rồi nhanh lên nếu mà câu chuyện tình cảm thì nó phải có nhiều khoảnh khắc Nó nhiều cái trải nghiệm của hai người Thì chúng ta nên làm bộ ảnh có nhiều ảnh đi Cảm xúc, cảm Rồi. xúc là chính Nhưng mà thể hiện sao? Em thể hiện bằng chất liệu gì? Vẫn là in hình và trắng đen thôi Và in trên đó là mình ghim trên một cái mảng gỗ hoặc một cái mảng mộc nào đó thôi Lấy cái này đi, lấy cái này chốt lấy cái này luôn đi em Ok, cầm đi em Rồi ok, lấy luôn Đi, đi, lấy, đi Lấy đi. cái này nè chị, lấy đúng, cái này Đúng, 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 bây giờ lấy Tính tiền giùm em Lấy cái gương này nha Minh ơi Đồng ý Cái gương, cái gương đấy Nó nhỏ quá Cho bàn trang điểm cầm một cái gương sát vô mặt để nhìn cái Vậy thôi, lấy cái đứng này cái đứng đấy nó sẽ không nó không linh động bằng cái kia cái kia anh kéo ra kéo vào được cái này là phụ nữ nếu mà cái giá đó ok tầm một triệu một triệu, một triệu được. lấy cái đó đi em thấy cái đó hợp lý rồi hết rồi hết rồi hết rồi ừ, ok chưa rồi tính tiền đi thử thách hôm nay còn rất là quan trọng ở phần chụp ảnh nữa thì các bạn đã phân cho em cái phần đó với ý tưởng sự giao thoa giữa mặt trong với mặt trời thì em sử dụng những cái đường cong của các sản phẩm em sử dụng tất cả những cái đó để chụp ảnh nhìn cái ghế này em nghĩ là mình có thể đặt cái gì đấy ở trên này để biến nó thành tủ đầu giường thay đổi công năng ok ok Ồ, nhưng mà suy nghĩ về giá 180 trăm tám đô gì 180 đô luôn hả Mắc Mọi người ơi đi một vòng đi Ok ok Nó nằm ngay cửa Nhớ 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 Ok ok Ồ À không hợp phong cách Những thứ mà mình muốn thì là giá quá cao Mình phải quyết nhanh đi Cái ghế lúc nãy hơi đắt Anh muốn dành thời gian để qua kia Nếu Đúng không rồi. mà Đây. Thế thì quyết cái ghế vừa rồi Ghê <cười> cầm ạ Trời ơi làm như nặng quá rồi Ok Chất liệu này không muốn hợp liên không liên quan gì của mình Ừ không có liên quan Bây giờ không có gì hết Ê cái này hay nè Thấy này đi Cái này là giống như là Để nhỏ mai ngồi được mà hồi là có thể là Nhưng mà cái này để chung với cái gì Hay là chỉ để không vậy thôi Dạ đây đọc sách chồng Anh để, anh để nó làm tấm thảm Xong rồi xếp bên làm cái đèn Nhưng mà anh thấy nó không có vô Rồi bây giờ bây giờ mai mai phòng này của mai phải không Giờ anh cho mai quyết định có nên lấy cái này không Lấy Sao em nặng quá mai rồi thôi quá có cái ghế gì hiểu mà hai đứa khiên ê nha có gói bên này có cái nào được không nào tình yêu lãng mạn nha mọi người đây mỗi đây có một gương không đây hai cái còn cái cớ nào nhỏ đâu ơ hay là mix đi mix hai cái này nè 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 không nên xài cặp đi ý nhà nếu mà muốn thì khi một không bắt được sừng đi bắt được sừng ừ cái có màu qua rồi ok rồi được đấy cái này được em thấy được có không đi rồi đi rồi đi rồi má nó đâu kẹp quay đi chỗ cao nó ở chỗ cao đây 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 em nghĩ bộ này đi ok ok đi 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 cái này cái này Đúng luôn anh Đó. Bây giờ mình sơn mảng này đi Anh sẽ kê hết cái phần kia cho tụi em Rồi em sẽ sơn từ giữa ra Mình phải xong được bốn bức tường, nền xong đó. trần Và xong được cái tường nền màu đỏ còn cái sân mình sẽ chờ đến ngày mai cho cái tường màu đỏ nó khô thì Khô rồi mới xử lý sao Đúng rồi mới xử lý lên trên cái đấy Trời ơi con áo quá vậy Gì không Đây cái này đậm này Bây giờ trầm trước á Trầm màu này này Đây cái này nhạt hơn thì mình không, Em thấy nó sao sao không. Độ phủ rất cao Lớp lót đầu tiên mỏng thôi nhá Oh, yeah.
Đem ra tay dấu Bảo vệ hả? Bảo vệ đầu Không có cây quậy hả? Làm em khó lắm, đâu phải chuyện được Anh, 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 nhắc dùm em cái thang qua đi Nhắc qua là sao mà đưa đứng ra sao bắt em nhắc qua Chứ giờ em xuống em nhất rồi mất mớ thì tới anh nữa Thấy không? Mày đó, chứ không bị điên gì Thôi <cười> Trời đất ơi, vô này Khổ <cười> dễ lợi đi chứ Trời ơi Lên Dễ thường quá Ê, thấy mình chảy nệm đó, mình nằm đi Ừ, đó <cười> à. à. Đến với thử thách sơn tường thì thực ra em là người không có nhiều kinh nghiệm có lâu được cái này không ạ? Chính vì thế là làm nhiều khi còn lem lên những cái mảng tường mọi người không hề muốn màu sơn đó. Ui, chết to rồi. Lâu được, lâu được, không sao, hồi nãy thì lâu nhiều lắm. Ờ, những chỗ đó lên kê okay, cho. Okay. <cười> Đôi lúc là vì em làm vụng quá. Thực sự là khá là cảm thấy tội lỗi vì sẽ mất thời gian của mọi người để sửa. Hoài anh ơi, anh cần một cái cọ nhỏ. Ok Anh Nghĩa Được không? Hoàng anh ơi Dạ Trả nè Ờ Cho anh miếng nước đi không? Hoàng anh ơi Anh ý anh là nước uống hay là nước pha sơn? Nước pha sơn, sơn đặt rồi Nước pha sơn Dọn dẹp gọn lại, phân chia dụng cụ ra Thử thách đầu tiên của căn hộ trong mơ chính là thiết kế một phòng ngủ dành cho cặp đôi mới cưới Ngoài việc đáp ứng những trang thiết bị cần thiết của một phòng ngủ như giường ngủ, tủ đầu giường, tủ quần áo, tủ tivi Thì chúng ta nghĩ đến ngay là sự lãng mạn Vậy đối với các bạn, lãng mạn là gì? Lãng mạn là hoa, là nếp là một ly rượu vang hoặc là một sắc hồng ngọt ngào Và sau đây chính là một số gợi ý dành cho một căn phòng ngủ lãng mạn Thứ nhất, màu sắc được sử dụng ở đây là những gam màu ngọt ngào và êm dịu như màu hồng, màu tím, màu xanh ngọc hoặc là màu đỏ sậm Tùy vào điều kiện ánh sáng mặt trong căn phòng mà có thể sử dụng màu đậm hay màu nhạt khác nhau Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng một số hoa văn trên đầu giường Nên là những hoa văn êm dịu theo phương ngang Không sử dụng những đường gấp gãy để tránh gây ra cảm giác bất an Và chúng ta nên phân bổ nguồn sáng văn ấm ở nhiều góc trong căn phòng Ví dụ đèn ngay đầu giường, đèn bàn làm việc, đèn ghế sofa, đèn ở góc đọc sách Để tạo nên một nguồn sáng ấm áp và thơ mộng Vậy thì đó chính là những gợi ý của tôi Còn đối với các bạn thí sinh là những người chân ước chân ráo bước vào cuộc thi Họ sẽ làm gì? Chúng ta hãy chờ đợi nhé Làm nhiều mày tăng động hả? Mà cũng uh, cảm nhận Anh phải lắng nghe bằng ý kiến bọn em chứ rồi anh lại cứ thái độ như vậy nhở Ê đi Mọi người ơi, em phát hiện ra cái này dùng để mặc lúc sơn À, được đó Dùng đi, tối hôm qua không biết Lấy thêm mấy cái Đã. Nước để pha sơn đúng không? Đúng rồi Anh ơi Được rồi nha, em sơn nha à, Em thấy sơn chảy Em thử cái này được không? Ok, em phá đi Phá hả? Hoàng Anh xem tỏ khu vực liên tục vậy Dạ Bây giờ bên đây em có sâu tiếp không? Em có xem thử cái này đã Em chưa được làm cái này bao giờ Em thử nhanh nha Dạ Được rồi Chị nhìn cái tường này chị muốn kết hôn lại lần nữa quá Xin thông báo có gỗ rồi Bên đây hả? Đi bên này Nè Mình giữ mình giữ lại cái khúc này đi Giữ Đúng lại không? khúc từ đây 
Ừ Rồi sao để tay Đây Nó sáng rồi nè Hiểu không? Ừ để vô tay không? Để, không để mà Để, để, để mình vô Đó Ôi. Hiểu không? Thôi bỏ qua đi ha Đó rồi em cưa thử đi Kéo lên kéo cao Em phải kéo cao Đạp đi Đó yeah. <cười> Chở củi về nhà Đây oh shit. Trời ơi, tôi bể lẹp này Bể không đèn Hú la Cây đã về Cây về, cây về Cây về Thì tụi mình định làm một cái nhánh cây để treo hình kỷ niệm của cái cặp đôi đó trong những cái chuyến đi yeah. Hai người nằm trên giường thì sẽ nhìn thấy lại, nhớ lại những cái kỷ niệm của mình Cao hơn xíu nha Đó, khoảng đó đó Tại vì cột hình xuống là giường ừ. Mai muốn là nó gắn, gắn lên thì anh sẽ khoan được Tại vì kệ mình không có đóng lên tường Đó, em chào anh à, Trước tiên thì muốn đến để xem coi các bạn đang triển khai cái thiết kế của mình như thế nào Chủ đề của nhóm em là lãng mạn theo hướng tự do Nhưng mà nó có chút tinh tế trong đó các bạn muốn truyền tải về tự nhiên Một cặp đôi cần một cảm giác là tươi sáng Một cái nguồn sống Vậy thì giờ các bạn dùng cây khô này thì có phù hợp hay không? Mới cái cây khô khen nhưng mà tụi em sẽ uh, Giống như là làm cái uh, giá để tụi em uh, treo những cái tấm hình kỷ niệm của uh, à, dạ. hai đứa Tôi không cần để... biết Tại vì căn bản những cái cây này nè Nó sẽ bị móc Cây này thì tụi em đã xử lý qua sấy khô rồi à. Là sấy tự nhiên luôn Không có cần phải nhân tạo Nhưng mà cái lớp mà quét bên ngoài là tụi em đang suy nghĩ cách để kiếm cái lớp đó để quét Các bạn kiếm một loại PU mà mờ Các bạn quét lên nó sẽ không bị bị cái bóng đâu ha à. Là một cái thứ hai là khi các bạn gắn lên trên tường phải hết sức cẩn thận về cái cách nào để gắn lên Bởi vì cái này nó là thuộc về cái kiểu rất là tự nhiên Mà những cái móc hay những cái khoen, những cái gì để móc nó vào mà không đẹp nó sẽ làm xấu luôn cái cây này Chúc các bạn may mắn, hẹn gặp lại Dạ yeah. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã ủng hộ tụi em Thôi <cười> làm tí, bây làm thích à, Cái ý tưởng này của mình thì Nó là một đôi môi màu đỏ Thể hiện một cái sự rất là gợi cảm của người phụ nữ Thì nó sẽ nằm ở vị trí đối diện Của cái giường mà đôi tình nhân mới cưới Sau khi cưa xong thì mọi người sẽ ghép lại thành một cái miếng hẳn lên tường Trong căn phòng của team thì cái bức tường màu đỏ nó là cái tường quan trọng nhất trong phòng Nên là có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu sự nỗ lực đầu tiên trong ngày Thì team đều dành cho bức tường màu đỏ Rồi sao không chạy mình có cái quạt mà đùng 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 Trong lúc bức tường nó chưa khô á thì Mình làm cái vách treo tấm hình Con muốn làm ngang được không? Ngang gì được không? Tại cái phương chỗ đó nó quá nhỏ mà làm ngang cho cảm giác không gian nó lớn hơn Tường nó đã nhỏ rồi mới còn làm ngang thì nhìn cái tường nó càng nhỏ Hả? Đúng vậy đâu, đâu, đâu. Cái tường nhỏ là phải làm dọc à, Vấn đề nó chỉ có là ngang và dọc ngang và dọc Em đang thấy là tất cả phòng của mình nó đang là phương dọc Giống như những cái này này Cái họa tiết này mình tí nữa mình lên đó, nó cũng dọc Không cái không đâu quý tôi làm phương ngang Em làm phương dọc bây giờ biểu quyết đi Tôi làm, tôi là nhóm trưởng tôi có quyền Ở đâu dám đấy Chỉ một mình anh muốn xong rồi anh lấy lý do là anh là đội trưởng để anh quyết định Chuyện đấy nhưng không bao giờ chấp nhận Không có chuyện em đấy nhóm trưởng chứ là người tổng hợp thôi Đúng chứ không rồi, chứ không phải là anh có quyền quyết tất cả Quang nghĩ là khi mà Nhung nói dọc Thì anh Quang sẽ hiểu là Một cái bố cục dọc trải dài Còn trong suy nghĩ của Nhung với Minh á Thì dọc Nhưng mà dọc theo phương ngang Tức là cái cái miếng gỗ nó được xếp dọc Nhưng mà tổng thể nó vẫn là một chiều ngang 80 90 cả 90, đó được rồi. 80 90 thôi em thấy ok. 90 là nhiều. 80. 80 đi. Vậy là ngang nãy 80, cao nhiêu? 60. Rồi hiểu là hiểu là làm dọc theo các bạn nhưng mà cũng làm theo kích thước ngang. Nó không phải là ngang, nó vẫn là dọc tại vì cái miếng palette mình ghép với nhau thì cái miếng gỗ nó đi dọc nhưng mà nó được sắp theo bố cục ngang. Thực ra là nhưng không biết là anh Quang có hiểu ý của nhưng không không hiểu. Đang đây nè. Ừ, thì chắc là Nhung cũng nghĩ là không hiểu rồi chứ không phải là vấn đề Không, giờ cái cái, cái, cái tỷ lệ nó sao cái Không phải do tỷ lệ, ý bọn em nói là bọn em chỉ cần... Em đi, mình... em đi, em đi Không, anh phải lắng nghe bọn em Em đi, em đi ra ngoài rồi, ra ngoài rồi, em đi Anh phải lắng nghe ý cái bọn em chứ sao anh lại cứ thái độ như vậy nhờ Em đi Một độ thì chúng ta phải cùng nói, cùng chia sẻ với nhau, cùng hiểu nhau chứ tại sao lại im đi, im đi Nhung, 
Dạ không em biết rồi Nhưng em có kế này đi qua chơi với bọn đội bên kia mình khám phá Khám phá khu vườn ở bên đó Đi đâu đây? Nói chung là bây giờ anh muốn ra đó anh gặp Quang Để anh nói rõ bây giờ hả Tình nghị Quang phải có trách nhiệm với các bạn của nhóm mình Nhưng mà anh nên nhớ là cái thời gian mình đi nói chuyện Mình không hề được trừ về thời gian thi công Cái mình yếu bây giờ là mình đang thiếu thời gian Mà mọi người lại quá phí thời gian cho cái việc đứng nói chuyện không như thế này Em im lặng nha Bây giờ cái phần mà em cảm thấy thiếu thời gian đó là cái vấn đề của em ha còn cái phần này anh em cũng mong muốn có việc để cho em làm vì trong kia mọi người đang có handyman giúp đỡ và son rồi em mong muốn giúp anh nghĩa làm cái Bây việc này em vào, em anh nghĩa chưa có máy anh, anh, anh giúp em em dọn cái sàn để chuẩn bị cho đội ai cũng muốn làm những cái việc mới việc lạ cả Nhưng mà hiện tại lúc nào anh cũng sai em đi những cái việc như là em đi lấy nước cho anh em đi lấy cọ cho anh được em đi dọn dẹp cho anh thế tại sao em lại phải trở thành lao công như thế em không muốn làm những việc đó bây giờ nếu mà em nói em là cái người giúp việc bản thân chị là đội trưởng chị cũng làm như em thôi Chứ chị đâu có phải là chị sai mọi người đâu Thế nên mọi người có thể để ý đến okay, cách nói, nói chuyện một chút Ví dụ như anh Nghĩa hay là chị Phượng Để anh nói Chị Phượng nói với em cũng thế Kể cả em ít tuổi hơn chị nhưng chị bảo là em im đi Stop Thì em hoàn toàn okay. thấy em không tôn trọng người khác Chị vừa nói xong em im để đi Để anh nói nè Thứ nhất là anh là anh toàn thế thôi Có vấn đề gì xảy ra với nhóm các bạn Hỏi anh vì sao em khóc Em còn thấy là em đang rất muốn được học hỏi cho mọi người Nhưng mà mọi người chưa cho em nhiều cơ hội à. Bị em cứ động đến bất cứ việc gì là mọi người đều đuổi em đi vì sao? Vì sao? Thực sự là lỗi do em vì Đây là lần đầu tiên em làm những việc này Thế nên là Em làm gì cũng ví dụ sân tường em bị dây ra Em làm bất cứ cái gì cũng không được khéo tay à. Và có thể ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người Em nghĩ là Hoài Anh nói là mọi người toàn giao cho Hoài Anh những cái công việc mà lao công phụ vặt à. Mỗi người có một cái thế mạnh ừ. Em đã giao danh này cái việc gỗ Em đã giao cho Nguyên cái việc sân tường và Thậm chí là bản thân của Hoàng Anh là cái việc sơn lót lại và sơn mảng vàng à. Em không có đụng đến những cái chuyện đó Tôi hiểu rồi Vậy thì ở đây á Tinh thần của Hoàng Anh là muốn làm việc cùng với mọi người Nhưng mà trong cái đặc thù của cái công việc Có cái khoảng thời gian này Vào thời điểm này chúng ta cần xử lý những công việc nặng nhọc Đôi khi Hoàng Anh chưa làm được Nhưng nếu qua một cái công đoạn sau Cái phần mà để hoàn thiện cái không gian Nó còn đòi hỏi các bạn nhiều lắm Cho nên Hoàng Anh phía trước em còn rất nhiều việc để em thể hiện Đúng chưa? Mỗi người đều có một cái khả năng và chúng ta sẽ khai thác nó vào đúng cái thời điểm để làm sao hoàn thiện cho cái thiết kế nó đẹp nhất ha Và bây giờ chia sẻ cho tôi căn phòng của các bạn như thế nào Về bố cục thì bọn em sẽ đặt giường phía bên này Bên góc thì có tủ kệ Và bên này thì có một cái tủ đầu giường Còn bên phía bên này thì sẽ là khu vực mà bọn em dùng để trưng tranh Tôi nghe đến nó đủ rồi, tôi không muốn nghe chi tiết hơn Vậy thì thứ nhất là hiện tại cái đầu giường của các bạn Tôi nghĩ nó đang rất là ấn tượng Vậy thì phần còn lại trong không gian này Các bạn phải hết sức cẩn thận Bởi vì nếu cái phần bên này Mà các bạn cũng biến tấu cho nó quá sức rắc rối Nó sẽ ảnh trực tiếp đến cái phía bên này Và tôi mong rằng các bạn sẽ có được Một cái thiết kế thật là tốt Và chúc các bạn may mắn nha Rồi, Cố gắng lên nha Mình cố gắng lên Đừng có để những việc linh tinh ảnh hưởng Điều nha chưa? Bây giờ trước tiên là cái đường lên tường này á Các bạn mà làm cho nó lem thì bạn sẽ lâu Mà nếu lâu cho sạch thì nó sẽ hư luôn cái cái đường lên tường này Vậy thì thông thường khi mà mình mình sơn á là mình sẽ phải có cái keo mình dán Keo giấy mình dán vào Để cho nó đúng sát mép rồi khi mình sơn mình luộc nó ra thì các bạn sẽ dễ hơn Còn như thế này là quá lem luốc Đây nè, nhìn lem luốc quá nè Cái màu xám này hiện tại là nó đang bị um, tối quá Tại vì ở đây là phòng uh, phòng cho đôi tình nhân nên lúc nào cũng tối và cảm thấy ấm cúng vậy thì có nghĩ đôi tình nhân có một lúc chúng ta vẫn cần ánh sáng không một buổi sáng thức dậy mà cần một cái gì đó để sáng sủa không đang cần điều đó là thứ nhất cái thứ hai nữa là xám thì đi với đỏ thì cũng tà ổn rồi mà tôi chỉ có cảm nhận rằng là bước vào đây nó hơi bị nặng một chút xíu thì à. bọn em có sử dụng màu trắng thêm à. thì những cái phần mà đề co còn lại là tông trắng cái hình dáng nó rất là nhẹ nhàng bay bổng chứ nó không hề nặng nề rồi bây giờ các bạn cần phải xử lý lại về tường nè 
à, cân chỉnh đồ đạc để sao nó hợp với màu sơn nè vậy thì đó là những cái công việc cần thiết trong vòng mấy tiếng đồng hồ các bạn sẽ phải làm được à, xin rồi. chào cố gắng nghe ồ đem hết rồi à, rồi tạm biệt các bạn à. qua ngày thứ hai thì mai cảm thấy là hơi hơi mệt mà giờ cái ngày đầu tiên cảm thấy nó là hưng phấn nhưng mà chắc là hôm nay thì bắt đầu cũng hơi hơi thấm mệt rồi à, nặng quá cầm dùng Phương ơi thiện ơi ra làm gì ra làm gì ra làm gì phòng này có có đúng mơ của em không gần rồi đó <cười> ủa nhớ cái này nó có cái tia laser nữa mà ta à, hai nó có làm hơi hơi gì đó nhờ, ngồi chi chét sơn vậy trời à, anh mệt thì với nhai với nhố ngồi dần ngồi giỡn hoài cảm xúc ngày hôm qua thích thú bao nhiêu cảm xúc cảm xúc ngày hôm nay chán nản bấy nhiêu rồi quân nghĩ sao để nó khoan à chết quá kìa kìa chết quá kìa sẽ khoan từ trong ra ngoài đâu khoan được ngoài trong không nào thì trong dưới cũng được miễn sao vô được là được thôi mà sao quân thấy đúng rồi em thấy đúng rồi <cười> <cười> Có mở cái quạt ở đây nó rất là bụi Tại sao anh lại mở quạt trong cái môi trường bụi như vậy? Nó hút nó đẩy ra ngoài Nó không có hút được đâu Cái này có phải quạt hút đâu Em muốn đẩy nó ra ngoài chút xíu rồi lắc mình đem lại Nhưng mà cũng căng thẳng với mình Ai muốn đem vô thì cứ đem Tôi đẩy đây đó Trong phòng sơn thì sơn đang không khô Có một máy rồi, được rồi Nhưng mà nó không khô kịp bây giờ cần nhiều quạt hơn Mà tại sao anh lại đem tới đây trong khi cái quạt này Thì không khí vậy sao không làm được Đang làm giữ sức khỏe mọi người Tại vì nó quá khối luôn, quá quá bụi luôn Nó không có công dụng gì hết đó để mà nó dơ cái bụi hơn nữa Có cãi Cái này là một bên của cái giường Cái kia một bên của cái giường ở giữa phải có cái khung Để xuống, để xuống, để xuống Để xuống, chưa, xứ quan kia, xứ quan kia Còn đôn lên nó sẽ cao nữa Ôi lỡ rồi, chưa tới thì chứ giờ sao giờ Sáng mày dặm đúng không? Sao không? Bỏ đâu không? Rồi, đi đi Trời ơi, xem sổ mà nó không vô Thích một hơi thật mạnh đi Anh ơi, anh ơi, anh cứ làm chuyện đấy làm gì? Chuyện đấy để tí nữa vào trong kia Nhưng tại sao anh lại bắt ở đấy? Bây giờ cái nẹp của chúng ta nó nằm ở đấy mà anh bắt cái này sao vào? Anh phải bắt trên cái nẹp gỗ này này Bây giờ anh anh coi từ em cái rèm đi cái chuyện này bỏ sau đi trời ơi. Rồi ok để đi. Cái chuyện cái chuyện này em ơi anh đừng có bắt ở đấy nó sẽ cái lỗ xấu trời ơi. Cái nẹp của chúng nó nằm trên hai đường này tại sao anh lại bắt ở giữa như vậy? Anh có nhìn không? Không không nhìn. Lúc đầu thì có những cái cây nó không được như ý thì mình quyết định đi ra nó thêm lần nữa. Dạ Cái gì vậy? Cái này là cái mền mà Mền Nó phải cái ra Đứng hình Rồi Tên 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 Bọc mền Để coi, để coi, bọc mền Phủ hết coi, phủ hết coi được không? Không có được Bọc mền nó chỉ bằng cái giường của em chút xíu Bây giờ để coi chơi chế được nhiều chế Chế thôi Bây giờ mình sẽ xé nó ra để mình nhét cái nệm này vô được không? <cười> Ủa hôn đâu? Anh không quản lý được nữa Thôi bây giờ cái liều nè, cái quan trọng là cái liều này nè những cái điểm nhấn cuối cùng của cái căn phòng đó là chính là cái liều cái cái liều nếu mà theo ban đầu nếu mà dựng là tôi tôi em dựng làm sao mà tôi em định cái liều á em tính là gì nè nó chụp như này nè có nghĩa là cái cây nó phải dài ra hả 
Ừ Thiện ơi, nhưng không? mà em quên cái cái học tủ ở dưới hả? Em để như này mở tủ làm sao? Mở tủ làm sao? Rồi ha, rồi ok Không xử lý được phải không? Rồi Rồi vậy để làm ha Khoan một cái cây cái cây Anh đưa ra đây Anh, anh vác nguyên một cái cái màn xuống Làm cái liều Được không? Ha, một cái định nha Ơ, ờ, phụ em, phụ em Này chắc nhờ anh cà giùm em Bây giờ mấy em nó ừ, bây giờ làm cái liều Cái tự nhiên bây giờ anh phải vô anh phải nghĩ cái chuyện này làm cái liều Và bây giờ tự nhiên bây giờ em đi lo đi mấy cái chuyện mà tự nhiên xuống dưới lấy một gốc cây lớn Ngồi cưa một gốc cây lớn Xong cái liều thì mình hẳn làm cái khác Quang Huynh cứ lo đi làm những chuyện gì đâu không Bây giờ cách làm đã có rồi, bây giờ chỉ việc kêu nhờ nhờ anh handyman giúp mình chút ừ, xíu thôi Rồi, vậy đi Sao? Có gì đâu mà anh căng thẳng vậy Cái chuyện đó nó rất là nhỏ, không đáng phải lo mà anh cũng cứ ngồi lo Không hiểu nổi Được rồi, được, được đúng không? Được Ok, thế thì ngành ở bên kia mình quét xong tổng thể là mình lao nhà luôn Cái này cho một dưới cùng nè Ừ em nghĩ cái đó dưới cùng à, được á Ok Ờ ừ, ừ, đúng rồi xỉu sắp xếp này ok nè nhìn xa nó không có nhìn thấy rõ luôn á nó nát mấy bố cục luôn kệ đi em kệ đi không có kệ được phải có cái khung này nó mới kéo rồi toàn bộ chứ không là nguyên cái đám này nó không có ra bố cục ồ đỡ hơn á mình nghĩ nó lơ lửng nó đã ngắn quá rồi mình có lấy một đoạn mình nhét bên trong này này bây giờ cứ sơ này bắt vào cái kia luôn Ok anh. Hả? Xong rồi đó anh mới anh, đóng ngược lại. Anh xếp xuống đi anh bỏ cây này ra đi. Em em sẽ đưa ra cái phương án hồi nãy em vốn bẩn cục kia. A8. Thôi xài ngay anh xếp không? Đó đúng đúng rồi mà. Sao tự nhiên đẩy ra một đám như vậy? Không biết chơi từ đầu. Không anh ơi, anh 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 đừng có làm như vậy. Nó sẽ lộn. Anh cứ xếp thì anh đi xong đó anh lặp lại thôi. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 này. Bây giờ mình sẽ xếp giãn như hồi nãy hồi nãy em với mình xếp nghiêng nghiêng nó cũng đẹp lắm anh. Xếp nghe cái kiểu mà hơi xéo xéo nghiêng nghiêng á Hơi lộn xộn xíu Ôi Thành ơi anh xếp không? Nó thừa quá anh ơi Nó thừa, nó, nó thấy hai cái mấy cái cậy của anh là phô lắm á không, không phô đâu Có cái độ thưa nó nhìn cũng được Thôi kệ đi, bây giờ mình lật lại đi làm luôn đi Cái này là cái pattern mà Nhung với mình vừa mới tự làm Mình sẽ sử dụng cái họa tiết của cái mền Sẽ lên trên cái họa tiết trên cái tường thôi Cái họa tiết này nó cũng khá là cơ bản Cũng tương đối là hiện đại, nó dễ sử dụng Good job. Sao sao ra cái cái cây nó đứng sao? Nằm đây nha. Dẫn qua dẫn lại mời bật dậy nguyễn mặt vô cây. Nhìn nó thì hơi giống uh, cái khăn tan thì các bạn có thể giải thích như thế nào về ý tưởng của các bạn? Không cái này nó không kêu giống khăn tan. Cái giống cái gì? Giống như giống Noel đó, thì nó có những cái hang đá giữa chúa rồi đó. Đội chúa đó là nó nó giống giống vậy. điện mình để ngay cái trên đầu nằm vậy á thì nó có nguy hiểm hay không? Tại em thấy em đụng tay vô đâu có giật không? <cười> Mệt quá. Hiển ơi. Dạ mẹ. Cái đèn chớp vậy ảnh hưởng giấc ngủ không? Ờ nó mới ngủ khi rút điện ra. <cười> có nghĩa là khi ngủ rút điện ra đúng không? Dạ. Yeah. Không anh nên nó lãng mạn mà. Mệt quá cái máy lạnh nó là đẹp vậy á. Cái ghế này thấp quá chắc bỏ ra hả? Cái sao? Giải pháp nào cho chúng ta? Rồi giỡn hoài 200 đô của người ta Thôi, tao không phải có bông em để nó trong được, em sao mà ôm Rồi, cái ghê quá rồi Rồi, hai cái con dịch lạc quẻ vậy trời 
trời ai mà ngồi vô cái cây vô cái đầu vậy hả đó vì sao em dựa ra được xích ra sao nhưng mà cái chỗ này nó phải có điểm nhấn nha em xích ra xích xích vậy cũng được nhưng nhấn mà chỗ này nhấn chỗ đó, cái cây vô đầu hả hẹn 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 để trên luôn nữa để đâu thứ ước gì tôi vô được chồng sao bây giờ mình sẽ cho cây vào trong chậu này nhưng mà vì không muốn cái len này của mình bị bẩn rồi ngay lúc sắp hết giờ thì em có ý tưởng làm chụp đèn thành chậu hoa lấy cái cây ra trời ơi cái 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 lấy cái cây ra em mới bảo là em sợ nó bị bẩn thôi cho lên nha cho vào đúng đi cho vào đúng không cái ngưng lại không được làm vậy em đang thay đổi công năng của nó anh làm cái chậu này hoàn toàn sai nó không đúng cái sao không phải đây là cái chụp đèn mà muốn dùng nó để thành cái chậu cây nhưng anh làm đi anh làm đi anh làm cho em đi đừng nói nữa có thay đổi công năng cũng phải trong quy các quy chuẩn chứ bởi vì khi một cái vỏ len mà bỏ một chậu hoa vào thì khi mà tưới nước vào chậu hoa đó thì rất là kinh khủng mình đang làm một căn hộ chứ không phải mình đang làm một cái mô hình anh định làm chậu cây như thế nào anh bảo để em làm cùng làm chung đi đây anh ơi những này ngang bằng hơn cái này bằng chưa anh không muốn làm bằng thế anh bảo anh thiếu cái gì đi để em làm giúp hiện tại không có thiếu Bây giờ mới có bốn miếng, chắc chắn phải có một miếng là đế Phải làm xong mới đâu, cái đế mà làm đế Anh chia sẻ ý tưởng mọi người thì mọi người sẽ cùng nhau hiểu Bây giờ không còn thời gian nữa em hiểu không? Ok, 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 okay làm đi Vấn đề là xoài đang làm mất thời gian, thêm Anh ít kỷ Em chỉ muốn giúp đỡ thôi Nhưng mà anh lại hoàn toàn không cần sự giúp đỡ của em Cái gì anh cũng muốn anh tự làm Xong chưa? Ok, bỏ vô thử đi 45 phút nữa, 45 phút nữa các bạn ơi Nào nhắc lên đi người Rồi, à. ok Ê, để nến bớt ra đi nhìn giống như cúng á Không dễ thương mà Để hai con này ra, chúng ta mua quá nhiều đồ để con Tình hình sao rồi Tôi có một lời góp ý với các bạn như sau cái bức tranh đó đặt ở vị trí không phù hợp Nó chưa tương tác tốt với lại là cái giường Tiếp tục Những cái phần sắp đặt trên những cái ghệ kia kìa đang bị vùng vặt kìa Phải tìm một cách khác Đây là cái giá để đựng quần áo đúng chưa Cách sắp đặt chưa mang lại được sự ngẫu hứng Ok yeah. Còn rác tới sau kia kìa dọn sạch sẽ yeah, 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 yeah. Sắp đặt gối còn xấu quá xấu quá yeah, yeah. Khẩn trương lên 30 phút nữa 30 phút nữa Người nhanh lên nhanh Anh nhìn thấy không Bắt cái gương, bắt cái gương Tại sao bà lại nhảy xuống? Có điểm gì đây? Sao <cười> không? Ui, bên này đẹp hơn Thành được bông hoa 5 cánh Em sửa lại bên này Thôi, trời ơi Lại cô Đây, anh làm kia 5 phút nữa thôi, cẩn thận đây Oh. Oh. Trời ơi Mười Chín Tám Bảy Đi nhanh đi hết giờ rồi Năm Bốn Ba Hai Một Hết giờ Tất cả các bạn dừng lại ngay lập tức yeah. <cười> Tất cả hãy nhìn sản phẩm của chúng tôi nha Trời ơi à, Anh thấy là cái phòng này, cái tông màu á, nó đi cùng với nhau rất là đẹp Có hoa để đầu giường Có một chút cây Làm cho nó có một cái sinh khí ngay cả các các bạn chọn quần áo để mà nó đi cùng cái màu tông màu nó đi rất rất là hợp với nhau khi bước vào trong căn phòng trong quá trình các bạn đang làm thì nó rất là bề bộn nhưng mà cuối cùng là có vẻ bất ngờ về kết quả làm của các bạn cực kỳ thích cái mảng tường loan này các bạn làm quá làm phô cái tường để cho nó loan loan khai thác cái cái kỹ năng thủ công của mình luôn thì tự nhiên thấy cái tường này nó có cái cảm xúc ừm ok đồng ý yeah.
cái cái sai lầm nhất của các bạn là các bạn đã dùng cái màu xanh này đi cùng với cái màu xanh này yeah. và cái sai lầm thứ hai nữa là các bạn đã đi là cái màu xanh và màu màu nâu là cái màu tối kỵ ở trong một cái thiết kế nhưng mà có một cái sáng tạo rất là hay cái kệ yeah, cái kệ yeah. đó nó tận dụng được những cái không gian trong những căn phòng nhỏ bé như thế này yeah. à, cái này nó chỉ dừng là ở cái tinh hình thức là trang trí cho đẹp mà cũng không được cái gì cả và đặc biệt là cái giường là cái chỗ mà cảm giác nghỉ ngơi thư giãn nhất thì các bạn lại lựa chọn quá nhiều màu và cái độ tương phản giữa màu đậm và màu nhạt nó làm cho giường bị nát ra luôn cái ghế thì quá thấp ngồi vào trong đây cảm giác giống như là đang ở trong một cái không gian trò chơi cổ tích trò chơi thiếu nhi gì đó yeah, ý. và đặc biệt nếu quan niệm là cái ghế này ngồi để đọc sách thì cái đèn chớp chớp không thể đọc sách được yeah. Yeah. Nói chung trong phòng ngủ thì cái màu xám với màu đỏ thì anh không có thích lắm Nó tạo do cái cảm giác nó không có bình yên yeah. Mà ở trong phòng á, thì không nên dùng những cái đèn màu trắng như thế này yeah. Thứ nhất là làm cho cái da của mình nó bị tái đi, nó bị nhợt đi Với thứ hai nữa là làm cho cái cái không gian của cái phòng ngủ nó không có được ấm cúng yeah. Cái điều mà em không thích trong cái căn phòng này Chính là cái sự sắp đặt của nó nó đang hơi bị lộn xộn Nhìn qua cái tường này thì em thấy cái đôi môi ý tưởng đôi môi gợi cảm là thú vị Nhưng mà các bạn làm cái kỹ thuật các bạn làm nó kém quá Cho nên nhìn vào cảm giác nó nguy hiểm, nó nhọn, nó cứng, nó thô thiển như thế này Cái này thì anh Khải thấy là kinh khủng nhất này Cái gương này chỉ dành ở trong toilet Cái này là được điểm không về thiết kế Một cái thiết kế ngoài việc thỏa mãn cái ý thích cá nhân của cái người đó Thì sẽ phải nhận được một cái sự đồng cảm, đón nhận của cộng đồng và đặc biệt là chủ đầu tư của mình. Dạ, yep. yeah. anh đồng ý điều đó. Ok. Chào mừng các bạn đã đến với tòa thẩm định thiết kế đầu tiên của căn hộ trong mơ. Chương trình do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Công ty Truyền Thông và Giải trí Điền Quân và Imagine Group phối hợp thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulex cùng với hai nhà tài trợ đồng hành tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Phía bên phải của Kathy là giám khảo Hoàng Khải, giám khảo Hữu Vinh. Chúng ta đang đứng ở đây là tòa thẩm định thiết kế đầu tiên. Thí sinh nào sống sót được qua 13 tòa thẩm định thiết kế Người đó sẽ nhận được chiếc chìa khóa vàng mở vào căn hộ trị giá 1 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh Và tòa thẩm định về thiết kế của chương trình Căn hộ trong mơ bắt đầu Thử thách đầu tiên của các bạn tại Căn hộ trong mơ là phòng ngủ lãng mạn cho cặp đôi tân hôn Với thử thách thêm là trang trí phòng bằng hình ảnh tự trục. Hãy cùng xem thành quả của các bạn. Hoàng Khải không bao giờ thích màu đỏ ở trong phòng ngủ. Cái màu của các bạn á, là các bạn đi màu rất là mạnh, màu đỏ, màu đen trắng và cái thảm của bạn á, là màu beige thì nó không có được hợp gu cho lắm. Tôi có một quan điểm hơi khác với anh Hoàng Khải là tôi vẫn hoàn toàn đồng tình với lại màu đỏ và màu xám các bạn sử dụng ở đây Nếu các bạn lý giải, căn phòng này dành cho một cặp đôi rất là cá tính, rất là mạnh mẽ, rất là gai góc Dấu ấn lớn nhất của các bạn trong căn phòng này là cái môi, bờ môi Nó nhọn hắt và nó đầy nguy hiểm Và Hoàng Khải cũng không bao giờ thích những vật nhọn ở trong phòng ngủ Nó làm trong căn phòng đó có thể có những cái bất an Nghĩa là các bạn đã xử lý nó không được mềm mại cho cái ý tưởng này Và dở nhất chính là cách mình liên kết của cái thanh ở bên dưới cái bờ môi đó Lẽ ra có một cái cách khác mình giấu toàn bộ tất cả cái thanh liên kết Thì mọi thứ nó đã dễ chịu hơn à, Tôi rất thích những bức hình chụp chung của các bạn Rất là tuyệt vời Nó gai góc, nó đời thường Có nhiều cái khoảnh khắc chúng ta cảm giác là nó ở bên ngoài đời Và đến với cái phần đầu giường à, Màu đỏ tôi rất thích Nhưng tôi không đồng tình với những cái cái họa tiết à, gai góc ở, Nằm ở bên trên đầu giường rất dở Các bạn đã dùng cùng một họa tiết với lại là cái phần ra giường Để cho nó đồng bộ với nhau Nhưng tiếc rằng là các bạn đang tăng quá nhiều yếu tố nguy hiểm không cần thiết trong căn phòng Đội Hoàng Quân Ở 
Ở trên tường các bạn dùng màu xanh pastel Nhưng ngược lại các bạn dùng màu xanh của cái ra giường Thì mới cả cái cushion của bạn dùng cái màu xanh đó Hai màu xanh đó không hợp với nhau Và đặc biệt tôi thích là cái ý tưởng của cái tủ Để mà chứa đồ trong một cái diện tích nhỏ như vậy Thì đó là một cái sáng tạo Cái đèn nhấp nháy thì tôi nghĩ là các bạn không có nên để co vô Bởi vì nó giống như là một cái, cái tiệm bán tạp hóa <cười> Và cái điều thú vị của các bạn về hai cái cây khô Chính là một cái cây Nó được bẻ hết sạch cành luôn Và nó được treo đơn độc lên trên một cái tường Còn một cái cây thứ hai rất là ngoạn mục Tôi không thể hiểu được nó là là cái gì Đối với một cặp đôi uyên ương mới cưới về Thì cái cây mà nó dài mà nó nằm như thế Mà không có một giá trị mà nó thô thiển như vậy Thì để làm gì Chỉ có vướng víu mà căn phòng mình đã quá chật Mà nếu nhìn xem nữa chúng ta sẽ thấy cái ghế cái kia Nó có giá trị gì nó quá nhỏ so với cái căn phòng lọt thỏm bên trong đó và tôi cũng có thể thử ngồi thử vào trong đó và tôi phát hiện ra là ngồi xuống đó tôi cái cái tầm mắt của tôi đó sẽ nhìn thấy ngay cái mặt của cái giường giống như mình núp ở dưới cái giường á để mình thấy một cái điều gì trên giường và cái điều mà tôi nghĩ rằng nhìn lướt qua là thú vị nhất nhưng mà là ẩn chứa tiềm tàng một sự nguy hiểm nhất trong căn phòng của các bạn chính là cái giải vải thả ở bên trên đầu các bạn tạo ra cái đó để làm gì nó trùm trên đầu của mình và khi mình ngủ mình cứ nhìn lên thấy cái gì nó cứ ấp vào trong mặt vậy thì làm sao ngủ được Cái đó mà cắt cái giường đi thành một cái sofa đó Hai người ngồi đó mà uống champagne <cười> Đúng là nếu là ghế sofa thì Tuyệt vời luôn đấy. đó Nhưng mà rất tiếc đó là cái giường Và đặc biệt khi tôi mở hai cái cái rèm đó ra Các bạn đang đóng một số cái cọc, một số cái thanh ở trên tường Đó là những đối tượng nguy hiểm thừa thải nằm ở trên đầu giường của chúng ta và chính những cái đó tôi đang lo lắng rằng các bạn đang xa đà quá và kể một cái câu chuyện ý tưởng nào đó Mà các bạn đã đánh mất cái công năng cần có của một cái phòng ngủ Với cái phòng này tôi rất thích cái màu hồng đi cùng với màu xám Tuy nhiên màu vàng tôi không thích lắm Và cái màu hồng thì nó giống như là một cái cánh đồng hoa đào thể hiện mùa xuân Thể hiện cho những đôi lứa tôi rất thích phòng này cái cảm giác đầu tiên của tôi bước vào là bộ màu sắc rất đẹp Và đặc biệt tôi đánh giá cao về việc bàn tay các bạn đã tạo ra được một bản tường thú vị như vậy Cách sắp xếp của các bạn về cách phối màu cho một số cái chi tiết Thể hiện được cách các bạn có sự đầu tư tỉ mỉ vào trong từng chi tiết nhỏ Với không gian này các bạn có lựa chọn một ý tưởng để chụp một bộ ảnh Tôi rất thích ý tưởng của các bạn thể hiện Tuy vậy các bạn đã không biến những tác phẩm của mình trở thành những cái thật giá trị để đặt trong căn phòng Các bạn đã xáo trộn nó lên, tạo thành một cái cái thực thể rối rắm Mà nó làm giảm giá trị và ý đồ của các bạn Tuy rằng trong qua vẫn ổn Nhưng đối với tôi, tôi vẫn còn đòi hỏi ở các bạn rất nhiều hơn ở đây Nhìn qua ba tác phẩm của ba đội Tôi có một vài chia sẻ với các bạn Thứ nhất là tôi đánh giá các bạn đã có một cái sự nỗ lực để tạo ra được một cái phong cách riêng một câu chuyện riêng, một cá tính mà ba căn phòng không hề lẫn vào nhau Nhưng mà các bạn đã quên một điều và ngày hôm nay tôi phải chia sẻ thật là thẳng thắn với các bạn Vậy thì thứ nhất, phòng ngủ tại sao không có tủ quần áo Mà nếu có tủ quần áo thì các bạn xử lý một vài cái nó cũng cứ sơ sài Làm sao nhu cầu của hai vợ chồng có thể đáp ứng đủ một vài cái xào đồ Treo một vài cái bộ đồ nó như thế Các bạn đang bị một vấn đề là đang xa đà vào trang trí mà quên mất cái công năng cần thiết của căn phòng này Và tôi nghĩ các bạn phải hết sức cẩn thận về điều này Để dùng nó là cái kinh nghiệm để làm thật tốt trong những phần tiếp theo Dựa trên những nhận xét của giám khảo Các bạn đã nhận ra được những cái ưu điểm và khuyết điểm mà các bạn đã làm Vậy thì anh Hoàng Khải nghĩ như thế nào? Theo tôi nghĩ rằng là các bạn phải năng động hơn nữa, bục phá hơn nữa Nhưng mà cho đến giờ phút này thì uh, tôi thông báo là nhóm Ngọc Phượng là chiến thắng Các bạn bất ngờ không? Tôi có thể chia sẻ với các bạn rằng Lúc mà tôi chứng kiến giọt nước mắt của các bạn Sự tranh cãi với nhau Tôi sẽ không nghĩ là đến bước cuối Đến chặng đường cuối Ra một kết quả các bạn đã làm khá tốt như vậy Tôi xin chúc mừng các bạn đã chiến thắng tập này Và để tưởng thưởng cho sự cố gắng của các bạn Trong thử thách tuần sau Các bạn sẽ được cộng thêm 30 phút thi công với điều kiện 
là phải lấy nó từ một đội bất kỳ mà các bạn muốn Khi chúng ta lựa chọn một cái cái nhóm nào để chúng ta lấy thời gian của họ Nghĩa là phải hết sức chiến lược nghe các bạn Em Muốn trừ Thời gian của đội anh Quang Của đội Thanh Quang Xin mời bước lên sân khấu Thanh Quang Quang Huy Quỳnh Mai Thái Hiền Các bạn đã bắt đầu rơi vào tốt nguy hiểm Xin chào bốn bạn đứng trong tóc nguy hiểm của tập đầu tiên Trên tay tôi đang cầm ba chiếc chìa khóa vàng Nó sẽ dành cho ba bạn tiếp tục với hành trình cuộc thi căn hộ trong mơ Thanh Quang Giao cho bạn nhiệm vụ là đội trưởng của một đội Lẽ ra người đội trưởng, người nhóm trưởng sẽ phải kết nối các thành viên trong nhóm Và nâng được cái tinh thần của mọi người làm việc làm sao cho tốt nhất Thì bạn lại là một nhân tố gây ra sự mất đoàn kết trong nhóm Tôi là nhóm trưởng tôi có quyền, đúng rồi Anh phải lắng nghe bằng ý kiến bọn em chứ sao anh lại cứ thái độ như vậy nhờ Em đi Anh muốn em vô thì cứ đem, tôi để đây đó Quang Huy Nếu mọi người theo dõi Sẽ thấy rằng bạn lúc nào cũng im lặng Bạn có cái cách biểu đạt Cái ánh mắt của bạn rất là tốt Có thể nhìn trong ánh mắt đó bạn đã truyền tải nhiều thứ Nhưng không lẽ nào mình cứ dùng ánh mắt Mình truyền tải hoài trong quá trình mình làm việc Với các thành viên trong nhóm hay sao Không thể là bạn làm lũi một mình Bất cần đến cái sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm của bạn Giữa Thanh Quang Và Quang Huy Tôi sẽ trao một chìa khóa vàng cho một bạn Và cơ hội này Dành cho Thanh Quang Cảm ơn Thái Hiển Bạn mang đến cho ban giám khảo của vòng casting một ấn tượng rất lớn Rằng bạn mang một câu chuyện Những cái ký ức về gia đình Sâu sắc Quá nhiều những cái kỷ niệm đẹp Mà những kỷ niệm đó Cái cái cách bạn chuyển tải thành lời thôi Đã giúp cho tôi có thể hình dung ra được Cả một cái không gian minh mang nào đó của bạn Vậy thì rõ ràng Cái khả năng kể chuyện của bạn rất tốt Chúng ta không dừng lại Ở việc chúng ta kể một câu chuyện hay Mà chúng ta sẽ phải làm cho câu chuyện đó trở thành sự thật Bạn sẽ phải làm được nhiều câu chuyện khác và những câu chuyện khác bạn sẽ phải chia sẻ với các thành viên trong nhóm của mình Quỳnh Mai Bạn có một gương mặt rất xinh đẹp Khi tôi đến nhóm các bạn đang làm việc Tôi thấy bạn thực sự giống như một bông hoa Trong cái nhóm gai góc Bạn giống một bình hoa di động Thậm chí rằng bạn nghĩ những cái công việc nào đó Nặng nhọc Những cái công việc gì vất vả Có những bạn nam làm Điều đó không được nó phải được thể hiện ra việc bạn phải sắn tay áo lên Bạn phải lao vào bạn làm cùng với những người khác Và thậm chí những cái việc nào mà bạn không thể làm được Hay trong cái cuộc sống bình thường mỗi ngày Bạn không làm trong đây bạn phải làm Tôi thất vọng, rất thất vọng về cách làm việc của bạn Bạn nào sẽ là người tiếp tục an toàn Đối với cuộc thi Và tôi xin trao Cái chiếc chìa khóa may mắn tiếp theo Dành cho Quang Huy Các bạn có thể đứng vào giữa đây Thiết kế của nhóm các bạn Là kém nhất Trong 3 phần thiết kế Và chắc chắn nếu như vậy Thì một trong bốn thành viên của các bạn Hoàn toàn xứng đáng để rời khỏi cuộc thi này Ngay lập tức Tôi thấy hai bạn điềm tĩnh hơn là bạn đội trưởng Hoàng Quân ở phía sau kìa Nãy giờ Hoàng Quân khóc rất là nhiều Tôi nghĩ có lẽ bạn đó là cái người mà theo dõi suốt được một cái quá trình làm việc để hiểu được Và chắc chắn Hoàng Quân sẽ không đành lòng để một thành viên nào trong nhóm mình sẽ rời khỏi đâu Giữa Quỳnh Mai 
và Thái Hiển Các bạn có thực sự xứng đáng để là người đi tiếp hay không? Em nghĩ là em làm khá tốt cái nhiệm vụ là kết nối các thành viên trong nhóm là Để cho ý kiến của mọi người cân bằng Và từ đó em cũng nghĩ là em đóng góp khá nhiều trong cái việc mà thiết kế và um, quyết định về màu sắc Bên cạnh đó thì em, em cũng không nghĩ là em làm một cái bình hoa di động như là anh nói Tại vì thật sự là em cũng có đi cưa cây với hôn em cũng bắt vít này nọ như yeah. là một cái chàng trai thực thực thụ chứ không <cười> không có phải là em là một cái bình hoa di động đi qua đi lại đi qua đi lại để trang trí cho mọi người vậy thấy hiện hãy cho tôi biết vì sao em nghĩ rằng em xứng đáng hơn quỳnh mai để đi tiếp với cuộc thi này um, em nghĩ rằng thì um, ai đến cuộc thi này thì họ cũng đều có một một cái khác hay trong lòng là mình muốn chiến thắng cuộc thi và em cũng vậy và một mục tiêu lớn nhất của em là phải chiến thắng um, Đối với em thì uh, em thấy là em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình Thực ra nói như vậy là không đủ Nhưng em thấy rằng mình chưa có nhiều cơ hội để được thể hiện quá nhiều ở tập 1 Và em muốn mình được thể hiện nhiều hơn trong những tập sau Khi hỏi rằng các bạn hoàn toàn xứng đáng để tiếp tục với cuộc thi Các bạn đều nói rằng mình đã làm rất tốt Nhưng mà cái kết quả đánh giá nó còn dựa vào những thành viên khác trong nhóm của các bạn Xin mời Hoàng Quân bước chân lên đây Em là người đội trưởng mà em mau nước mắt quá Em sẽ chọn ai xứng đáng hơn để ở lại với cuộc thi này Nếu mà thật sự là đội em sẽ rơi vào dòng nguy hiểm á Thì em muốn là em sẽ ra về Em muốn bảo vệ các bạn Các bạn còn quá nhiều tiềm năng, các bạn còn quá nhiều cái tương lai Ổn quá <cười> Em thấy ổn quá Bây giờ hai bạn trong nhóm em vô Trong nguy hiểm Thì em bắt buộc phải chọn Anh xin lỗi Hiển Chú mắt Ok Anh xin lỗi Hiển Ok Chúc mừng mừng Chúc mừng tốt Xin cảm ơn em Xin mời em quay về Đối với à, Quỳnh Mai Và Thái Hiển Tôi chia sẻ một điều Với các bạn như thế này Trong cuộc đời chúng ta sẽ luyến tiếc Một là mình đã lỡ làm một điều gì rồi Mình thấy hối tiếc Cái thứ hai Là mình đã hối tiếc vì mình chưa kịp làm một điều gì Vậy thì ngày hôm nay Người ra đi Người rời khỏi cuộc thi này Sẽ là người hối tiếc vì mình không còn kịp thời gian Để mình cùng với các thành viên trong nhóm của mình Để làm được nhiều thứ À Thái hiện Rất mong em Trở về với cuộc sống bình thường Thật nhiều thành công Và chiếc chìa khóa vàng này sẽ dành cho Quỳnh Mai Con người của Hiển không phải là một con người nói quá nhiều Những gì mà mình làm mình mới nói cái thử thách lần này hiển là người có uh, cơ hội để thể hiện mình trong cái phần kỹ năng thi công nhiều nhất cho nên là hiển được thể hiện nhiều hơn sự lựa chọn cuối cùng của giám khảo mà hiển và mai là người a à, sẽ là người đi về chắc chắn hiển không muốn đi về tại vì mình còn rất là nhiều thứ để mình muốn thể hiện cho mọi người biết nữa mình không là người quá nhạt nhẽo nếu nếu mà hiển với được sự chọn thì chắc chắn mình sẽ chọn mình là người đi tiếp À, và Kha Nguyên xin chúc các bạn Còn lại hãy nghỉ ngơi đầy đủ Vì thử thách tiếp theo Sẽ đòi hỏi rất nhiều Từ các bạn Các bạn Còn 11 người Qua cái cuộc thẩm định này Hoàng Khải sẽ chúc cho các bạn Thành công trong những vòng kế tiếp Đói nhanh, đói nhanh, đói nhanh. Chị cứ thanh toán hết đi để em giặt tiền Tại sao em làm như vậy? Tại sao anh không nói chuyện với tôi đang nói chuyện mà Mời ở đâu rồi? Bây giờ chị không có muốn nghe lời em nói nữa Thoải mái thì các bạn không đạt được cái đó Dấu ấn gì, một cái câu chuyện gì Khiến cho tôi cảm giác đây là ngôi nhà dành cho người chủ nhà đó 
đón xem tập 3 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 18 tháng 9 năm 2016 trên kênh HTV7. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là bộ thiết bị bếp Maloka Comfort bao gồm một bếp điện từ 2 ngăn bếp, một máy hút khử mùi, một chậu rửa chén bát 2 ngăn inox cao cấp, một vòi nước đi kèm chậu Macron với tổng trị giá 35 triệu đồng. Giải thưởng được mang đến bởi Maloka.